এটা কিন্তু একটা ইঞ্জিন এটাকে দেখে আমরা কি মনে করছি যে গাড়ি থেকে এটা খোলা হয়েছে যে এই ইঞ্জিন জীবনে সার্ভিস করা হয়েছে কিনা আমার সন্দেহ প্রথম কথা হলো এভরি ইঞ্জিন এনি ইঞ্জিন গাড়ি যতই পুরনো হোক না কেন ইউনিট এ প্রপার সার্ভিসিং এন্ড ওভার হলিং এভরিথিং দরকার পড়ে এই ইঞ্জিনটাকে দেখে মনে হচ্ছে এটা ধোয়াও কোনোদিন হয় নাই মনে হয় দেখো মাটি লেগে আছে এটা লেগে আছে ওইটা লেগে আছে এখন এটা খুঁজলে পরে কিন্তু আরও 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 বেশি ব্ল্যাকিশ দেখা যাবে কারণ এর অয়েলগুলি বার্নড হয়ে দেখো অয়েল লিকেজও আছে ইউ ক্যান সি দ্য অয়েল লিকেজ এ কালো কালো দাগ আছে তারপরে দেখো এগুলি কিন্তু গন হয়ে গেছে ধরলেই বোঝা যায় এগুলি অয়েল পরে পরে এই যে রাবারের যে ইটা আছে এটা কিন্তু ধ্বংস হয়ে গেছে একটা জিনিস তো কত কিছু ধ্বংস করে তার মধ্যে দেখো এইগুলি এলো কি ইলেকট্রিক্যাল সিগনাল পিক আপ করবে এখন এটার মধ্যে যদি এত রাস্ট আর এত ময়লা থাকে এটা যে হাই ভোল্টেজ লাগবে এটাকে চালাতে গেলে যেটা তোমার এই ট্রান্স ট্রান্সফর্মার ইজ নট ক্যাপেবল অফ গিভিং দ্যাট ওয়ান শুধু এটুকের জন্য যে এটা পরিষ্কার নাই এতেই কিন্তু ইঞ্জিনের বারোটা বেজে যাবে ও সিগন্যাল ঠিক মতো দিতে পারবে না কারণ রেজিস্টেন্স বেড়ে গেছে ঠিক আছে এখন এই ইঞ্জিন কথা বলতে গেলে বলতে বলতে হবে যেটা প্রপারলি কোনো দিনই মেনটেন করা হয় না ইভেন কি ধোয়া হয়নি কোনো দিন ইঞ্জিন নিড টু বি মেনটেন শুধু অয়েল চেঞ্জ করলে হবে না শুধু অয়েল চেঞ্জ করে দিলাম হয়ে গেছে তা কিন্তু না অয়েল তো চেঞ্জ করবই অয়েলের কালারটা যখন অয়েলের কালারটা কি কেন এক মাসে অয়েলের কালারটা ব্ল্যাক হয়ে গেছে ইউ মাস্ট নো দ্য রিজন বিহাইন্ড ইট ব্ল্যাক হওয়ার অর্থ হলে এখানে কিছু লিকেজ আছে কিসের লিকেজ আছে এক্সস্ট গ্যাসের লিকেজ আছে দিস সামথিং রং ইন দ্য পিস্টন এখন গাড়ির বাইরে থেকে দেখে বুঝতে যাবো যে এটা পিস্টন লিঙ্কটা হাতে ভাঙা আমি এখানে না দেখেই বলছি নাইলে তোমার এরকম ব্ল্যাক হওয়ার কথা না অয়েল এভাবে ব্ল্যাক হয়ে যাওয়ার কথা না ইউ সি অয়েল একটা সার্টেন কালার থাকে এই সার্টেন কালার যদি বেশি ডিটেরিয়েট করে তাহলে আমরা অয়েল অয়েল দেখে কিন্তু বুঝি মোর ওভার আমরা কিন্তু এখানে আমি করে কিনে জানি না আমরা কিন্তু অয়েল স্যাম্পল নেই ফ্রম দ্য অয়েল ট্যাঙ্ক থেকে এটা ফিউল ট্যাঙ্ক না অয়েলের রিজার্ভ থেকে অয়েলের স্যাম্পল নেই যেটা এটা এটা নিচে যেটা জমা থাকে বডিতে ওটা নেওয়ার পরে ওটাকে আমরা চেক করি যে ওটার মধ্যে কোনো মেটাল পার্টিকেল দেখা যায় কিনা মেটাল পার্টিকেল দেখা যাওয়ার তাহলে কোনো কিছু ক্ষয় হচ্ছে এবং ওই মেটালকে আমরা অ্যানালাইজ করে বলতে পারি এটা কি পিস্টান রিংয়ের নাকি পিস্টানের নাকি সিলিন্ডার ক্ষয় হয়ে গেছে তো দিজ আর দ্য থিংস ইজ প্রপ নিড টু মেনটেইন এম আন্ডারস্ট্যান্ড যে একটা ইঞ্জিন সার্ভিস কীভাবে দিবে আমরা যদি ওই অয়েলটাকে মনে করি আমি একটা গাড়ি কিনতে গেছি সে আমার আমাকে যদি গাড়ি কিছুক্ষণ চালায় অয়েলের একটা স্যাম্পল দিয়ে দেয় আমাকে জাস্ট স্যাম্পল আমি কিন্তু বলে দেবো গাড়ির ভিতরে কী প্রবলেম আছে কারণ কী কী জিনিস নষ্ট হইতে পারে কী কী হইতে পারে এবং এটা একটা লিমিট আছে এতটুকু হতে পারবে এতটুকু হতে পারবে না জানতে হবে এই এটা এটা ধ্বংস হয়ে গেছে এই ইঞ্জিন ধ্বংস হয়ে গেছে এখানে কিন্তু এখানে যারা যে মেকানিক্যাল কাজ করে দেয়ার এক্সপার্ট অন দিস থিংস এখানে ওরা কিন্তু কাজ জানে এমন আছে তারা কাজ জানে না দে নো ইট ভেরি ওয়েল এখন আমরা এই এটাকে দেখে আমরা কী বুঝতে পারি আমি বাইরে থেকে লুক থেকে বুঝতে পারি যে এই দিস কার হাইট এ সিভিয়ার অ্যাক্সিডেন্ট যদি এটা যদি কালার করে তোমাকে কাছে দিয়েও দেয় চকচক করবে কিন্তু আমরা বলতে পারবো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কারণ কি তুমি কোনোভাবে এই লাইনগুলি মিলাতে পারবা হ্যাঁ হাত দাও এমনি করো এমনি করো এমনি করো উঁচা নিচা উঁচা নিচে এই স্মুথ এই জায়গাটা উঁচা এই এই দুইটা এইটা হ্যাঁ উঁচা নিচে থাকবে এইটা মিলানো কোনো দিনই সম্ভব না কারণ এটা মিলা এটা যখন নতুন বানায় তখন এটা বল প্রেস মেশিন দিয়ে প্রেস করে বানায় আর এখন আমরা হাতুড়ি দিয়ে বাইরে 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 এটাকে করছি এটা কোনো দিন এক হবে না এটা ফিজিক্যালি পসিবল না যত হাতুড়ি দিয়ে বেশি বাড়ি দিব তত এটা ব্রিটেল হয়ে যাবে তত রিজিড হয়ে যাবে তত ভাঙার সম্ভাবনা বেশি থাকে মানে অল্প অল্প ধাক্কাতে কিন্তু ভেঙে যাবে তখন ঠিক আছে এখন উনি বলতে পারবে যে আমি যে কথাগুলি বলেছি যে এই হ্যাডার সিভিয়ার অ্যাক্সিডেন্ট এই গাড়িটাকে দেখে যেটা এটার অবস্থা খুব খারাপ ছিল এটা ঠিক কিনা কারণ উনি উনি ওই অবস্থা পেয়েছেন তখন দেখলে কিন্তু বোঝা যাবে না যে এটা এরকম একটা সিভির অ্যাক্সিডেন্টে গেছে কিন্তু যারা আমরা গাড়ি কিছুটা হলেও বুঝি তারা কিন্তু হাত দিয়ে দেখে বুঝে যাবে যে ইট হ্যাড এ সিভির অ্যাক্সিডেন্ট কারণ অনেক জায়গা মিলবে না তার জন্য ইউনিট এক্সপার্টিস টু আন্ডারস্ট্যান্ড গাড়ির অতীত কী ছিল অথবা যে বেচ্ছে সে অতীতটা বলবে না তার বলার প্রয়োজনও নাই তুমি দেখে বুঝে নাও কিন্তু আমরা কিন্তু বুঝে ফেলবো যে ইট হ্যাড এ সিভির অ্যাক্সিডেন্ট এবং হচ্ছে সাধারণ অডিয়েন্সও কিন্তু সাধারণ যারা ক্রেতা 
बडिरक्षमे गाड़ीडेंटना मिलाते This is a very simple thing. You know, reconditioned car. You know, or jai ki, you know, hot dil le bola jabe. Ye ita oti ki. Shit. Ita idhar ek hai customer the jeta kora hai jo ei gari jo kono Japan ne auction house the ke auction kora hai. Ta kono auction ek grade tha ke auction sheet bola hai. The auction sheet ei shada ho to mane grade hi upor bhuse jaye je gaita ki over se ta ki repaired car repaired hole R lekha R lekha thake mashallah nale 4 4 grade othoba 3.5 erokom thake but unfortunately ekhon jeta hocche bhai auction sheet e onek tampering hocche ajkal mane oi japanese eta to print part na to nischoy hard copy ta are difficult o ta ke abar print er upore tara rework korche eta eguli bangladeshi hoye thake sorry eguli ami dite chai na amader bangladeshi hole tomake dekhe bujhte hobe मोटामोटीट कर मैं जेहतु रिकंडिशन मैं आईडिया नतून गाड़ी जपान सो उन्नी क्वालिटी एश्योरेंस जैसे एकदम ओवरलुक कर तक जिन सेल्स इंजिनियर आई बेसिकली स्कैनिंग किट नहीं जाए एकदम डिटेल्स देखें तरह तक देखल गाड़ी से भेवेल ये अरिजिन जपानीज कार बट आप चैसिस नम्बर दिए मिले देखल नो सेलर क्लेम कर जपानीज जे डी एम বাট এটা গিয়ে দেখি থাইল্যান্ড রিডার মেড ইন থাইল্যান্ড তখন আমরা সাথে সাথে কাস্টমারকে এটাকে রিপোর্ট করি অবশ্যই এই সেলারের সামনে না বা তখন কিন্তু কাস্টমার কা আমাদের ইনফরমেশন দেয় যে নো 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 মেবি আমার অনেক পছন্দ হয়েছে লুকস গ্রেট চালিও মজা বাট আমি অরিজিনাল জাপানিজ গাড়ি নিতে চাই इवन দো ইটস দ্য সেম ব্র্যান্ড সবচেয়ে মজার কথা তোমাদের তো একটা ইন্টারনাল কথা জি জাপান থেকে তুমি গাড়ি কিনেছো মনে করো কি কন্ডিশন কার কিনেছো জি একই গাড়ি দুটো দেখো দুই রকম দাম জি একই মডেল सेम গাড়ি কিন্তু দুটো দুই রকম দাম কেন দুই রকম দাম ওইটার একটা হিস্ট্রি আছে অ্যাক্সিডেন্টের অবশ্যই এটা নাই আকাশ পাতাল তফাত হয়ে যাবে তফাত হয়ে যাবে কিন্তু যেই তফাতটা কিন্তু আমরা বাংলাদেশে আনার পরে সাধারণ 
ক্রেতারা বুঝতেছে না যে এটার দাম কম এটার দাম বেশি কেন বিকজ ইট হ্যাভ অলরেডি এন এক্সপেন্সিভ হিস্ট্রি যেটা আমরা রিভিউ করছি না বা জাপানিরাও রিভিউ করছে না যেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে মানে প্রাইস কম্পিটিশনে কিন্তু খুব বেশি আগে যাওয়া সম্ভব না আনলেস ইউ আর ডুইং সাম ব্যাক এন্ড ইয়া আছে ব্যাক এন্ড কোনো না থাকে কোনো ইয়ে না যদি না করে কম্পিটিশন ওই জায়গাতে एक्चुअली অনেকে লাভ করতে চায় আমাদের চেষ্টা থাকবে যে যেহেতু কাস্টমার ফার্স্ট আমাদের পলিসি আমরা চেষ্টা করব আমার কথা শুনো আমি তোমাকে সস্তা গাড়ি দিব কিন্তু আমি বলে দিব যে ইট হ্যাড আ দিস কাইন্ড অফ ইস্যু ইস্যু আছে তে বলে দিই তুমি কিনো না আমি সবচেয়ে বলি